好，美丽刚的小师姐又来了。她被韩网誉为脸赞元祖，却惨遭丈夫爆出都爱视频，成为广大网友心目中最不会挑男人的女性。她就是演员朴韩星。说起朴韩星，真的是娱乐圈内一手好牌打烂的典型代表。被封为小权智贤的他，原本拥有大好前途，只是他有不输权智贤的外形，在感情方面却与婚姻幸福的权智贤天差地别，两度遇上渣男，最终更因老公卷入胜利夜店 Burning Sun 事件，演艺事业跌入谷底。一九八四年十一月十七日，朴韩星出生于韩国首尔，而早在安阳女高时期开始，她就和具惠善、李珠妍一起作为脸赞而出名。二零零二年，朴韩星拍摄杂志封面而出道。次年，搭档智孝、赵安主演了由尹采妍执导的恐怖电影《女高怪谈三》。由于其在剧中长直发、穿着校服的样子，与全智贤出道初期的形象非常相似，因此他被誉为“小全智贤”，因此受到极大关注。首次主演电影就凭借该片获得韩国青龙电影奖最佳新人奖。作为演员，朴韩星无疑是幸运的。他的长相是典型的韩系精致长相，清纯无公害，所以前期资源很好。同年，朴韩星还与金喜善、高修联袂主演的爱情剧《窈窕淑女》首播，在剧中饰演崔秀妍。不过，想必大家对他印象深刻，还是2006年朴韩星搭档韩艺瑟、吴志浩、金承泽领衔主演的爱情喜剧《梦幻情侣》，剧中其扮演和男主角哲修青梅竹马的女孩吴柔静。当年该剧在韩国最高收视率达到百分之二十一点四，之后在我国播出收视率也是很不错，还重播了几次。这部作品当年也是反套路，剧情让人想不到。女主角韩艺瑟傲娇挑剔、高傲自大，不过还是很美。特别是后来失忆之后的穿搭也是很简单随意，却给人一种冷艳动人的感觉。当年大家一直关注女主，却忽略了这部女二号朴韩星的颜值。女二号朴韩星的气质十分清新动人，特别有小白花的感觉。아직안떠났어요。女主任性明艳，女二则是温柔清纯，特别有反差。同年，她还搭档李瑞镇、孙太英主演的科幻爱情迷你剧《冻结》首播。朴韩星饰演和吸血鬼陷入爱河的高中女生挚友，但比起她的演员身份，朴韩星更被大家熟知的还是另外一个身份。是和 Seven 崔东旭十二年爱情长跑的前女友。Seven 是当初 YG 公司的元老 ，Big Bang 的前辈，也是当年的小天王。两人在最美好的少年时期相识，一直谈了七年地下恋。据悉，朴韩星与 Seven 本是高中同学的两人，后来都被发掘进入娱乐圈，还曾属同一家经纪公司。两人也在经常相处中萌生了爱意。因为 Seven 是偶像歌手的缘故，这段恋情最初只能以地下情的形式进行。两人在一起的时候当然是甜蜜居多，但也曾在秘密相恋第七年的时候第一次说出过分手二字。但就在说出分手的几个小时后，二零零九意外曝光两人的贴脸照。他俩在一起面对这个突发事件的时候，再次确认了彼此的心意，并勇敢地由秘密恋爱转变成了公开相恋。从此，两人就毫不避忌地在媒体面前提到彼此，甚至在综艺中打撒狗粮。于是，韩圈小伙伴们人送外号“二人七哥七嫂”，时间是最好的证人。这在恋情多变的娱乐圈称得上是一个艺术了。更难得的是，尽管是众人心目中公认的大美女，可朴韩星出道以来从来没有传出过绯闻，一颗心只愿与 Seven 心心相惜。特别是在 Seven 去美国发展的几年里，两个人只能通过电话联系。很多次朴韩星需要男友的时候，对方却不能出现，确实很辛苦。作为被家中宠爱的独生女，能忍受这样的痛苦，并且一忍就是这么多年，足以说明朴韩星是一位善良贤惠的好姑娘。而朴韩星对爱情认真的态度得到了外界的一致赞赏。就在所有人都认为二人会一直走下去，并且圆满结婚时，谁料反转来得这么快。在二零一三年 ，Seven 入伍，媒体发现朴韩星没有来送别，就感觉好像有点事情会发生。但最重要的转折点是 ，Seven 在部队外出时被记者拍到出入提供特殊服务的按摩店，名声极大受损，他也为此受到了处罚。一时间，朴韩星的处境就变得有点尴尬了。嗨，这时候除了相信对方，还能说什么呢？也许是这个事情加深了双方之间的矛盾，之后就不断的出现两人分手的传闻。
。最后真正锤得他们分手的是朴韩星和郑盈宇的恋情实证。划重点，按摩院事件后两人开始疏远，二零一四年年初决定分手，被郑贴心打动开始交往。所以这是个安慰女神，然后直接转正的故事了。这段恋情倒没有闹出什么争议，但持续了六个月就结束了，原因是公开恋爱压力太大。虽然感情不是很顺利，但恋爱期间，朴韩星为观众带来了很多优秀作品。二零零八年，朴韩星在由全项羽、宋承宪、金仁权主演的动作电影《宿命》中出任女主角恩英，一个外表清纯却又散发出成熟女人诱惑力的角色。次年，她又搭档沈慧珍、朴海美等主演家庭喜剧《一起恰恰恰》。朴韩星在剧中饰演双寡妇家里的最能惹祸的韩振京，而二零一一年这部《我的黑色小礼服》也是让朴韩星再次为观众所熟知。剧中她饰演看似任性潇洒，其实内心细腻的惠智。此后，她与李泰坤、郑盈宇、影视人等共同主演的爱情剧《好好长大的女儿》和《娜》播出。朴韩星在剧中扮演了为守护妈妈和姐姐，从八岁开始就女扮男装的宗家四女儿张和娜。此间，朴韩星也有传出和圈外人恋爱的消息，但都没有下文。直到二零一七年，朴韩星所属经纪公司方面向媒体表示，朴韩星已与男友于十月注册结婚，并怀孕四个月的消息。但让人惊讶的就是，这二零二零年，朴韩星的企业家老公刘仁硕被卷入胜利丑闻，爆是老司机群组成员。最关键是，他还会拍摄视频发到群里分享。而他分享的视频，其中就包括和妻子朴韩星的夫妻生活。最终，刘仁硕因涉嫌腰带、腰易、贪污等被立案接受调查，而朴韩星本人也与被称为“警察总长”的尹某一起打高尔夫的事情被曝光后，去年三月不得不接受证人调查。在不断恶化的舆论中，朴韩星当时正在拍摄韩剧，作为女主人公。坚持以负责作品的姿态完成拍摄。电视台相关人士透露表示，朴韩星内心痛苦中，却依然努力拍摄。虽然很担心，但还是完成了拍摄。另外 ，NBC 相关人士也补充，这已经不是讨论中途下车的情况了。幸好拍摄已经顺利完成。影朴韩星老公被踢爆是胜利和郑俊英的老司机群组成员，势力庞大，从警察到女人都可以搞定。可说是乔世王，连带原本形象优良的朴韩星都被牵连，遭网友唾骂。他事后亲笔写下请愿书，文章长达三页 A4 纸，希望能力保老公，更代老公出面道歉。身为妻子的我真的很抱歉。而朴韩星在道歉过后，整个人宛如人间蒸发，消失在演艺圈。去年才被爆料，他和家人们悄悄搬家，移居到济州岛，远离是非纷扰。但因为之前风波闹得太大。他就算出门也是遮遮掩掩，复出之路相当困难。每个演员因为演技太好时，就会给人们留下非常深刻的印象。但是在拍摄其他作品的时候，为了能够摆脱这个印象，也做出了许多的努力，让人们重新认识到这个出色的演员，有更多的完美一面。其中朴韩星就是这样一个努力的女艺人。本来凭借姣好的身材、漂亮的面容，让她在韩国收获了不少的粉丝追捧，也使名气得到完美的上升。可惜如今惨被丈夫连累，自此之后她消失在演艺圈。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。